Tai chi praktykowane przez miliony ludzi na całym świecie to nieocenione walory zdrowotne. Sprzyja także uzyskaniu wewnętrznego spokoju i jest źródłem psychicznej siły w trudnych sytuacjach życiowych. Dziś Światowy Dzień Tai Chi. Z tej okazji pasjonaci tej sztuki spotkali się w łazienkach królewskich, by wspólnie poćwiczyć. Towarzyszył im Bartłomiej Feretycki. Nie mają Państwo pomysłu na weekend, to może warto pomyśleć o Tai Chi. Czym jest Tai Chi? Jaka jest technika właśnie tej sztuki? O tym już teraz porozmawiam z moim i Państwa gościem. Jan Gliński, założyciel fundacji Dantian, jest moim i Państwa Dzień gościem. Dzień dobry. To w takim razie proszę powiedzieć, czym jest Tai Chi? No, tai Chi e, ma korzenie oczywiście jako sztuka walki. To była bardzo efektywna sztuka walki. Obecnie, ja bym powiedział, wszystkie te elementy sztuk walki są obecne. Niemniej no, ćwiczymy to dla zdrowia. Jest to po prostu, można pójść tylko sztuka dla zdrowia, czyli po prostu, żeby się ruszać. Jest sporo ruchów takich, które mobilizują całe ciało, a jednocześnie można tu powiedzieć, że jest to również medytacja w ruchu. Także mamy aspekt fizyczny, mamy aspekt trochę bardziej medytacyjny właśnie w tym ćwiczeniu. Czy w takim razie technika jest ważna? Technika jest bardzo ważna. Sposób, w jaki się wykonuje. Są trzy elementy, takie jak w Tai Chi, w Qigongu bardzo ważne. Jest to właściwy ruch, Właściwa koncentracja i właściwy też oddech, ale to dopiero przychodzi później w Tai Chi, natomiast w Qigongu, w Qigongu, czyli tej praktyce takiej trochę energetycznej i prozdrowotnej jest to bardzo ważny element. Jak często trzeba ćwiczyć? Codziennie. Po prostu. Najlepiej, dlatego że chodzi o to, że po jakichś trzech tygodniach można mieć 20 minut taką, mamy coś takiego, co nazywamy codziennym rytuałem zdrowia. Jest to zestaw ćwiczeń, który zajmuje około 20 minut i w ciągu 20 minut po prostu można być ustawionym, że tak powiem, i fizycznie, i psychicznie na cały dzień. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję. Moim Państwa gościem był Jan Gliński, założyciel Fundacji Dantian, który zachęcał też do udziału i uczestnictwa w zajęciach Tai Chi.